ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா கப்சா பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் இது சவுதி அரேபியாவோட ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் அரேபியன் டிஷ்ன்னு கூட சொல்லலாம் இது எப்படி செய்யணுன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கப்சா பிரியாணி ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ரெடி அரேபியன் டிஷ்ஷில் வந்து மந்தி பிரியாணி போட்டுட்டு அதோட லிங்க் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் சிம்லே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் இல்லாட்டி பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் நெய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் அது போதுமானது இந்த கப்சா பிரியாணிக்கு இப்போ நெய் ஆயிலும் நல்லா சூடானதும் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு பட்டை கிராம்பு அதுக்கப்புறம் மூணு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறமா நாலு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறமேட்டு வந்துட்டு ஒரு ட்ரை லெமன் போதும் இந்த கப்சா பிரியாணிக்கு இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வெங்காயம் போடும்போது தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்குவேன் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கணும்னு சொல்லிட்டு வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கும் நான் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி எல்லாத்தையுமே வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கக்கூடாது கப்சா பிரியாணிக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்லைஸாக தான் ஆட் பண்ணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வேகணும் அதனால் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு எப்படி குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதை நல்லா மசாலாவில் இப்போ பிரட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த அப்புறம் நம்ம எல்லா ஸ்பைசஸும் இதில் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கால் ஸ்பூன் வந்து நட்மட் பவுடர் அதனால் ஜாதிக்கா பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு நீங்கள் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகப்பொடி இவ்வளோதான் இதோட ஸ்பைசி மசாலாவே இதை நல்லா கிளறி விடுங்க இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக வந்து ஆரஞ்சு தோலை வந்து துருவி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் ஃப்ளேவருக்காக அந்த கப்ஸா ஃப்ளேவர் வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஆரஞ்சு தோலை சேர்த்துக்கிறோம் உங்ககிட்ட ஆரஞ்சு தோல் இல்லை எலுமிச்சப்பழ தோலை கூட நீங்கள் துருவி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பல்ஸ் மோடில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதே சவுதியில் வந்து ஃப்ரெஷ் டொமேட்டோன்னு சொல்லிட்டு விற்கும் அதை சேர்க்கும்போது ஸ்வீட்னஸாக இருக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு கிடைக்காது அதனால் ஃப்ரெஷ் தக்காளியை வந்து மூணு பல்ஸ் மோடில் அரைச்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு சிக்கனும் ஒரு சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி பர்சன்ட் வெந்திருக்கும் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம் சிக்கனை அதனால் தனியாக எடுத்துருங்க இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளேட்டில் இப்போ எல்லா சிக்கனையும் நம்ம எடுத்துட்டு இதை வந்து நான் ஒரு பெரிய பாத்திரத்துக்கு மாற்ற போகிறேன் ஏன்னா ரைஸ் ஆட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் நான் அளந்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஊற்றி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கனை அந்த சைடு ஒரு பேனில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் கீ தான் யூஸ் பண்ணுறேன் வேணும்னா நீங்கள் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது பட்டரில் தான் செய்யணும் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் பட்டர் இருக்காது அதனால் கீயில் வச்சு செய்வோம்னு சொல்லி செஞ்சுருக்கேன் இந்த ரெசிப்பியை இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து டீப் ஃப்ரை ஆகட்டும் சிக்கன் அதுக்குள்ளே வந்து இங்கே தண்ணி கொதிச்சிருக்கும் இப்போ பாருங்க தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரிசியை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ தண்ணி அரிசியை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அரிசி போட்ட உடனே ஒரு கேரட்டை துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கன் வந்து ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வெந்திருக்கும் இப்போ பாருங்க ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வெந்துருச்சு நான் திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடு வேகட்டும்னு சொல்லி திருப்பி போடுறேன் இப்போ எல்லா சிக்கனையும் நான் திருப்பி போட்டுட்டேன் திருப்பி போட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகணும் அதுக்குள்ளே சிக்கன் ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து ரைஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம பழைய தோசை கல்லில் கீழே வச்சு தம் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் தம் போடுற ஸ்டேஜ் தான் இது நம்ம சிம்மில் வச்சு தம் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் கப்சா பிரியாணி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து இதுக்கு